，我警告你，以后不可以和公社局的人私下往来。要是惹出乱子来，我饶不了你。那我现在也告诉你，公社局的路我走定了。我现在在家连说话的余地都没有，连一个万难的女人都能压在我的头上，还不许我在外面找别的出路不成？大少爷，这个混账东西，想跟老子夺权，你休想！别息怒呀，别息怒呀！哎，您的菜，谢谢。好，尝尝这个。哎，几位客官，你们的菜齐了。哎，好。二位客官，打尖还是住店？来尖上房。哎，还有，多吃点，备些酒菜送上来。好嘞，快点啊！哎，好嘞，天字一号房，客官这边请。王爷，客官这边请。这边，二位慢点。客官请。王爷，您先歇着。王爷，这乡野小店也不太干净，您就凑合住一晚。还好明日就到京城了。赶了一天的路，您也歇着吧。这里离京城也不远了，您也不必如此小心。王爷，小心一点总没错嘛。来喽！来喽，客官。哎，嚯！二位爷，久等了。您的酒，您的，爷，王爷，二位爷，菜上齐。好嘞，你下去吧，有什么事我们再叫你。哎，好嘞。哟，王爷，您请。吃了，这一路上饿死我了。王爷，您先尝一口。来来，一路辛苦。是有问题，现在不宜惊动他人。王爷，王爷，可长子说，这这库里五云，咱咱还是先回京吧。王爷，你要紧吗？我没事，这贼人只是图财，并没有想要咱们的命。不过此事太过蹊跷。我们还是速速回京，再从长计议吧。喂，大人，大人呢？恭喜大人，贺喜大人。哦，我何喜之有啊？大人，那欧阳子瑜自从回来，便一直卧床不起
，迎接兰昭来访之事又不能耽误，这天家着急，于是又把这差事派给了我们公事局，这难道不是大人之喜吗？为朝廷分忧，那是本官的分内之事。嗯，欧阳子瑜当真病得厉害。大人放心，已经告了病退，想必这以后也不会碍着咱们什么事儿了。可查出什么没有？大人放心，那种荒野小店，常有贼人横行，偶尔着了道，能查出什么呀？商务了，吃了这药，整日昏睡，还是不吃了吧。王爷，你又不听话了。太医说了，王爷误食了蜈蚣散，这蜈蚣散最损人根基，功力越强之人受伤越深。若不用药力去除干净，将来必后患无穷。那太医说，我到底何时能痊愈？他一说王爷好生静养，按时服药，大概月余就能痊愈了。小鹿呢？他怎么样？小鹿中毒尚浅，这回早有混乱条。王爷，你感觉好些了吗？都是小鹿大意，还请王爷责罚。不怪你，我们在明，敌人在暗，防不胜防罢了。对了。去客栈调查的人回来了吗？王爷，我们派血人无论怎么拷问，客栈的人都说没见过什么会用过去。这其中必有蹊跷。那贼人若只是图财，应该会将当晚住房的人全部洗劫一遍。为何只有我们遭了毒手？恐怕是有人坐不住了。是本王大意了，王爷，您中毒之事，要不要通知霓裳姑娘？不可，她刚入宫室，诸事需要操心，还是先不要告诉她了吧。等本王痊愈，亲自去向她解释一下。诺、no。一定记住哦，用之前先把脸热敷一下哦。好，你们有什么问题可以到店里来找我们。好的，<笑>慢走啊。怪不得大家削尖了脑袋要入宫室啊！虽十五日才开市一次，可成交一次便能抵店铺两三个月的收入。今儿我在店里站了一上午，才卖出六盒胭脂、三罐祛痘膏和一瓶头油，可累死了。元香，今日初几了？啊？嗯，初九。再过十日就是兰昭来访的日子，到时候啊，整个公司都要轰动起来了。这都初九了，王爷怎么还不来啊？是哈、啊，陆王府好久都没消息了，是不是出什么事儿了？你别瞎说，一定是这次庆典盛大，王爷太忙了。霓裳，霓裳，你快看谁来了！霓裳姑娘，大娘。霓裳姑娘最近可好？一切都好。前几日我不是在打听稳妥的田价吗？谁知道这位大娘一听到消息，立马自己找了过来，说是要报答你的恩情。若是没有霓裳姑娘，老夫就算有命冲的监牢，也拿不回自己的家财田产。霓裳姑娘若是需要香草，尽管交代老夫便是。若是您愿意，那自然是好的。啊，不过我话可说在前面，咱们既然是做生意，那您该拿的一定要收下。可不能再说什么报恩的话了。既如此，老夫便听从霓裳姑娘安排。姑娘是个善人，一定会有福报的。那我就不打扰姑娘了。嗯，行，太好了，霓裳。霓裳，美女给小给小红也请安。哎，你们这是干嘛？霓裳，你非要跟我这么见外吗？若您只是小少爷，那我们便可以不见外。
。但您是小侯爷，我们不敢不见外。什么小少爷、小侯爷的，我们不是朋友吗？叫我子轩就好了。霓裳不敢。你要再这样，我把上次在香草堂订的货全给你退回来，看你还敢不敢跟我装模作样的。我们只是小老百姓，得做买卖，你可别吓我们了。那你得答应我，别跟我这么生分，行吗？霓裳谨记，那民女先去忙了。你你看看，哎呀，小侯爷，你就别跟霓裳较真了，他这人就这样。当初跟洛王讲这一套，把洛王给气死了。洛王？哪个洛王？啊、哦，我想起来了，前年我爹过寿，他好像也来府上喝酒了。哎，霓裳，你还认识洛王啊？啊、哦，我想问一下，只是朋友。想不到你交友还蛮广泛的嘛。不过跟他那种人交朋友有什么意思？满口知乎者也的老儒生，还是跟我做朋友有意思，对吧？<笑>谁跟您说他是个老儒生的？他不是吗？其实啊，我也没见过他，我只是在拜寿帖上看过他的名字罢了。您连人都没有见过，就断定人家是知乎者也的老儒生了？那种人他肯定是老儒生。好啦，那别争了。小侯爷，嗯，你来有什么事儿吗？没事啊，我就是来找你们聊天的。我们要做生意，没工夫陪你玩啊！我也可以帮忙啊，不就是招揽生意吗？我也会，你俩瞧好吧。各位各位，快来看看啊！本店的胭脂香粉，买两个香脂送四个香包，哎，买一件衣裳送一条裙子。哎哎哎哎哎哎哎哎这又哪来的爷呀、啊？哎，那是小侯爷。散了吧，都散了吧。侯爷啊，散了吧啊！我知道了，我知道了。哎哎，别走别走，买两个香枝，送两个香包，两个香包，哎、这样总行了吧？你说是不是？各位各位，哎，都是误会，都是误会啊！谢谢大家，别听他胡言乱语。两个香枝送三个香包，哎，快来买，快来买，哎，哎，进去。我这自作多情的王爷，还担心人家思念成疾，没想到人家玩的那么开心。小侯爷，您看，现在天色也不早了，您玩也玩够了，要不回家去吧，家里该等着着急了。哎，着急了。行，我也玩够了，那我先走了，我明天再来。看来。哎，对了，差点忘了，竞标大会你们准备怎么样了？嗯。竞标大会？你们还不知道？兰昭公主就要来访咱们大宁了，她此次前来啊，除了带来了五色锦、朝霞布和火珠外，还要从咱们这儿带走一些珍稀布匹、上等的脂粉，还有瓷器珠宝什么的。因此啊，公事局要举办一次竞标大会，入围者方能参加贡品甄选。你们香草堂制衣和脂粉有口皆碑，此次当然要好好争取一下了。你说呢？去。我们香草堂一定要去。叶文秀这个人心术不正，若让他继续留在这里掌管店铺，迟早会将苏家拉进火坑。你来干什么？少奶奶说您没吃饭，特意让厨房做了几道菜送来。对了，我问你，少爷请说，严文秀到底是何方妖？少爷说笑了，少奶奶当然是人。他若是个人，我那样羞辱他，冷落他，他还厚着脸皮不知进退。他还想要我怎样？少爷还不明白吗？
少奶奶是因为真心爱您，自然受得了冷落和羞辱。她真心爱我，真是可惜。我想干什么，与你无关。严大小姐，你还不知道吧？我就是这样的人，无论家里或是外面的女人，只要我喜欢，不管用什么手段，我都要搞到手。可偏偏只有你严文秀，我没兴趣。无耻！对，我就是无耻，你不知道吗？别以为你这样就能刺激到我，告诉你，没用的。我想你是误会了，你怎么想的，我根本不在乎。等等，反正你都看到了，要不然我请你帮个忙。我是真心喜欢蒂尔啊，要不你帮我劝劝他，从了吗？你你不帮我也没关系，我去跟二叔说，让他帮我做主，让我拿蒂尔为妾。你想做姐妹？我倒是要看看，今后你在这个家还怎么待下去。少奶奶，事情不是你想的那样，我和少爷什么都没有啊！我发誓，少奶奶，滚开！少奶奶，你听我说，少爷，少爷他是故意气您的，您千万不要生气啊！您越生气，他就越开心，您就上他当了，小奶奶，我当然知道。但是这种屈辱，我实在是忍不了了。小奶奶，少爷这样做，无非是想让您对他失望，然后主动离开苏家。不如，不如您彻底打消他这个念头。我自然是不会离开的。不然我等了这么久，所谓何来？还要忍受着苏家少奶奶这个令人作呕的称呼，受着外面人的指指点点你醒了，想说什么就说，总是如此鬼祟，做什么？王爷，要不让霓裳姑娘来瞧瞧您的病？我再过几日就好了，无端的惊动她做什么？王爷，您是怕霓裳姑娘笑话吧？堂堂一个王爷，竟然招了江湖毛贼的当。你过来，别别别！王爷您说，小的能听见。我叫你过来，本王的话你也不听了吗？贼大！快点儿！离我那么远干嘛？哎哎哎哎！喂！啊！就你什么都知道啊？到处胡说！王爷，王爷饶命！小的该死，小的该死！我知道。
王爷根本不是怕霓裳姑娘绣花，就是怕霓裳姑娘担心。我知道，我再也不敢胡乱猜测了。完了，我告诉你，若是走漏了风声，看我怎么处置。哎呦，王爷，您是真下手啊！不过话又说回来了，就算您不想让霓裳姑娘知道，过这么些日子了，您就不问问她过得怎么样？他们照常每日做买卖。西周来的这批货商，近日还捎来了江平川夫妇新的药妆方子，正打算下一次在公事集亮相。呵，王爷，您您倒什么都知道啊？小琴姐姐，咋听得够仔细的？小琴办事向来比你细致，你不得不服啊。不过王爷，还有一件事，小琴姐姐没帮您打听到，何事啊？王爷，您知道锦西侯刘子轩吗？二老爷，这个季度各分号的账目已经做好，请二老爷过目。放这儿吧。啊，以后这些明面的账不用拿给我。拿给少奶奶监管便可。诺。怎么了，二老爷？这大少爷和少奶奶总是势同水火，这样下去也不是办法。特别是大少爷，最近着实不大对劲儿。哼，他什么时候对劲过？说吧，还又怎么了？大少爷每日出去，却并不管生意上的事儿，倒是四处结交，笼络了不少人。小人觉得，毕竟还年轻，之前又跟二老爷您赌着气，我怕他再弄出什么事端来。这混账现在在搞什么呢？大少爷每日往公事局走的勤快，又在城里结交商户，这是活活把我气死啊！今日时候不早了，就不留你多叙了。回去给苏老板带个好。那袁大人歇息，晚辈先退下了。高大人，苏公子大人，这毛头小子一脸急功近利的样子，靠得住吗？年轻有年轻的好，做事或比苏公明更稳更妥，还是再看看，不要养虎为患就好。那大人还要抬举他？苏公明越老做事越毛躁，又不会为人处事，本官早就烦得老匹夫了。刚好这小子有掌权之意，叔侄俩互相制衡，正合了我们的意。大人英明文宇，二叔，没歇着、啊。今日看你忙得很，想问问你在忙些什么？我还能忙什么？这买卖上的事我也碰不着，不过是跟朋友喝喝酒，取取乐罢了。我看不止喝酒取乐吧，甚至连买卖一并都做了吧。听闻公事局最近很赏识你。元府的门槛都快被你踏平了吧？二叔久不与公事局来往，我怕输了礼数，因此私下拜望了几回。有什么不妥吗？也没什么不妥。不过咱们苏家是做买卖的，这官场上还是少纠缠为好
，二叔似乎话里有话呀。我确实是有话，不过现在大少爷背后都有人给你撑腰，想必二叔的话也未必听了吧。二叔误会侄儿了，我纵然在外面有别的买卖，那也都是为了苏家着想。<笑>那二叔要谢谢大少爷了，这现在苏家上下老的老，弱的弱。以后看来都需要仰仗大少爷的关照了。我今日来确实有一事要嘱咐你，不知大少爷是否愿意听啊？二叔有话，但讲无妨。好，这文秀现在是苏家的人，不管你现在是接不接纳他，都在外面打个圆场，方不惹外人笑话。下个月初三。是林院外的大寿，你便带了他去。一来全了礼数，二来也堵了外人的嘴。他有手有脚，若要去祝寿，自己去便是。何须我来带？混账！文秀现在是苏家新进门的媳妇，你不带她去，她如何出得了场面？若不是你这个小子，耽误了人家姑娘，何至于我二叔现在？为你费尽苦心，她什么时候成我新娘子了？我们并没有拜过她，在我苏文宇眼里，她永远都是严姑娘，简直是一派胡言。若不是我从中周旋，你严伯父早就从怀中来拿你试问了。你若不带她去，我便去问问你那些朋友，你们私底下到底干的是什么买卖？我倒是要看看，是你小子面子硬，还是我的手段狠？哼！逢场作戏而已，我都不当真，你又何必计较呢？你什么意思？我要是你，便依了二叔。云苏家的面子倒是其次，砸了自己的买卖，那可就不得了了。给你们做的好看吧？好看，回头再给我们介绍的客人啊。嗯，好嘞。哎，小心马车啊！谢谢。是。哪儿来的闲散小侯爷？成天往这儿跑。不成个体统。今天没什么客人，可以陪我玩了吧？小侯爷。哎。可惜了，我这块好方巾啊！乖啊，对，拉。侯爷，我们要干活儿，不像您不用为衣食所忧。哎，你这人，我是关心你们才常常跑来看你的，不然你以为我真没事儿干呀？那小侯爷，你平时都干什么呀？我父亲已经向天家举荐，这次兰昭来访，派了我去督办呢。你？对啊，怎么了？我不能去督办吗？虽然不是什么正经头衔，父亲也说了。让我跟那些公事局的采办去历练历练，但其实啊，管的事儿可多了。可公事局的事儿不一直都是洛王督办的吗？你说那个洛王啊，听说他病了，这次就不用他操心了。病了？他何时回来的？早回来了呀
，你不说他是你朋友吗？怎么连这个都不知道？嗯，小侯爷，我还有事儿要出去一趟。元宵，你招呼着小侯爷。好。哎，你去哪儿啊？哎，小侯爷，要不您先回去吧，改日再来。行，那我改日再来。拦着他，无需拦我，我说完便走。敢问王爷，您是何时回的京城？回来为何不告诉我？小金先退下了。霓裳听闻王爷生病了，特地前来探望。想来王爷身体已是无恙，那倒是小女想错了。陆王府本就是名门望邸，霓裳一平民女子。本就不该来攀附。本王是病了，怕叨扰姑娘，就没派人到方氏。姑娘这么忙，恐怕也没空搭理本王了吧？这阵子本王不在京城，听闻香草堂来了一个小公子，与姑娘交好，真是可喜可贺。王爷说的可是锦溪小侯爷？哼。本王倒是没想到，姑娘交朋友倒是爽快，真是可笑至极。交了一个朋友，何错之有？王爷，您离京数日，您可知霓裳有多担心您？如今生了病，也是瞒着我。您可有在意过我的感受？好，我今日就不该来，算我自作多情。霓裳姑娘，霓裳姑娘，你别走啊！王爷不是那个意思。王爷，您这又是何苦呢？给我更衣，我要进宫。可是你身子骨还虚着呢。你进宫里干什么？本王已经痊愈了，兰昭进标会的事，当然要自己揽回来。王爷，王爷，上回在客栈给我们下毒那伙计找到了。哎呦，怎么下雨了？确定你没有看错吗？绝对没看错，那家伙长得贼眉鼠眼，烧成灰我都认得。他果然是公事局的人。原本以为客栈一事传出我们，没想到真的有人向王爷故意下手舅妈说了啊，再没胃口也得吃饭，赶紧吃饭了。我真的不想吃，那你自己去跟舅妈说去，省得我替你挨骂。你从陆王府回来这么闷不乐的，怎么了？王爷病怎么样了？他没事儿。那那怎么还闷闷不乐？就是脑子坏了。他居然吃我跟那个小侯爷的醋，你还笑？不是我说，那小侯爷跑这儿确实勤快了些，来这儿就缠着你问这问那的，换作是我也要疑心了。可他是侯爷
，现在又管着公事急，难道我还要故意去得罪他不成？算了，小侯爷也没坏心，你就跟王爷解释解释就行了。我解释了，他不听，而且他生病这么大的事都不告诉我，分明就是厌了我。哎，不是，我说你们俩啊，一个在这瞎生气，一个在那瞎疑心，就不能把话摊开来说明白吗？你看我和成天，他心里有气，索性就骂一顿，骂完了就什么事儿都没有了，那多好！前些日子我听见舅舅舅妈在商量你跟成天的事儿，说要把你们的事儿办了，你怎么看呀、啊？这事儿你跟我说干什么呀？我可什么都不知道啊！啊，你不知道吗？可我怎么瞧见有人大半夜的还在床上翻嫁衣的图样呢？你发现？你到底想要什么样式的？让我看看呗。没有。臭包子。当然。这竞标大会虽然是归了咱们公事局，但是天家却准了洛王协力，真是晦气。无妨，本官倒要看看这欧阳子瑜还有什么本事。早知如今，当时就不应该留他一条性命。那个伙计打发了吧？回大人，已经打发了，给了一笔银子，打发回了乡下了。也罢，兵来将挡，水来土掩。大人，既然那瘟神只是协理，做主的还是我们，咱们不用跟他客气。老爷回来了。啊！哎，胡三呢？在下人房里吧。老爷叫他做什么？明天找辆马车，赶紧把人送走。这是怎么说的呀？哎，他是我娘家外甥，当初说好了接来京城给他个前程的。怎么能说送走就送走呀？嗯，我不送。谁让他把那事儿给办砸了？啊！现在袁大人怕追出根底来，只能彻底把人打发了事儿。那是你们的事儿。当初让傅三儿去办那事儿，说好了给五百两银子安家费的，谁知一个子儿都没给，让我怎么面对娘家人？此一时，彼一时啊！他若不走，将来被查出来，你我可都是要吃官司的。如今要赶他走，他要是不忿，跑到上头告老爷一状，那你我才真是作茧自缚啊！那你说如何是好嘛？哎，依我说，还是让他在府上待着吧。没事儿，不要随便乱跑就罢了。姓袁的若问起，就说已经打发了。哎，大姨，大姨，大姨，大姨，姨父回来了，那赶紧再来吧。哎，三儿，有什么事儿不能当着你姨父面讲的吗？说吧。嗯，就是吧，来京城有些日子了。我听说京城醉仙楼的菜特别好吃，什么八宝乳艺酥啊，水晶蒸虾饺啊，<笑>所以想向三姨借点提几的银子，去见见世面。说什么借呀？明儿个让管家给你拿上五两便是啊
你才五两啊！那你想要多少？五两、六两、七两，百八十来两吧。你是想把醉仙楼买下来是吗？朽木不可雕也。我不是还想再做几身衣服吗？然后再去京城好玩的地方转转。你一副为官清廉，我们一向只是过着普通人家的生活。普通人家。普通人家能带这个呀？木无尊长，没大没小。木无尊长，你们整日锦衣玉食，吃香喝辣，低头都看不到脚了。哎，那肚子大的流油，你，屠夫之辈，屠夫之辈，老爷别动气啊，别动气，给我撵出去。你出去！笑我谁呀、啊？在这真的是哎哎！放开！快，你们给我放开！你放开我！你们谈要事了，你们太要大事了！